അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വേളയിലാണ് നാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളറിയുന്ന നിങ്ങളെ അറിയുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അധ്യാപകരെ വെച്ചുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മികച്ച ഒരു അധ്യയന വർഷം ആദ്യമായി ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിൽ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ മൂന്ന് പാഠങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവേശകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പ്രവേശകത്തിൻ്റെ പേര് ജീവിതം പടർത്തുന്ന വേരുകൾ എന്നതാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഈ കഥ ഒന്ന് വായിക്കാം നോക്കൂ ഡി വിനയചന്ദ്രൻ്റെ വേരുകൾ എന്ന കഥയാണ് പ്രവേശകമായി നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടി അമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഈ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ വീഴാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവയ്ക്ക് ഭൂമിയിൽ വേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേരുകളോ അതും ഈ അമ്മയായ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഇത്രയാണ് ഈ കഥ ഈ കഥ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും ഈ കഥ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം വളരെ വലുതാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വീഴാതെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ വേര് വളരെ ശക്തമായിരിക്കണം അതല്ലാത്ത പക്ഷം വൃക്ഷങ്ങൾ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതായിരിക്കും കുട്ടിയുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വേരില്ലേ അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞ പറവടി നമ്മുടെ വേരുകളും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാമായി പുല്ലുകളും പുഴുക്കളും ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി അപ്പോൾ നമ്മൾ പെറ്റമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ പ്രകൃതിയെയും സ്നേഹിക്കണം എന്ന വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് ഈ കഥയിലൂടെ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നത് കുട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വേരുകൾ ഭൂമിയിലാണ് എന്താണ് അതിനർത്ഥം മനുഷ്യൻ ആകുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ മറിയാതെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങളാകുന്ന വേരുകൾ വളരെ ദൃഢമായിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ കഥ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം അമ്മ നമുക്കറിയാം സർവം സഹായ അമ്മ അതിന് തുല്യമായി നമ്മൾ കരുതുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി അപ്പം ഭൂമി അമ്മയും ഒരുപോലെ കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഭൂമിയും അമ്മയും ഈശ്വര തുല്യമായിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ പാഠം നൽകുന്ന സന്ദേശം അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നത് ബന്ധങ്ങളെ നമ്മൾ നിലനിർത്തണം അങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ കഥകൾ പറയുന്ന സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പറയുന്ന മൂന്ന് പാഠഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പാഠമായ പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയാണ് എഴുതിയത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ഒരു വിവരണത്തിലേക്ക് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ നോവലിസ്റ്റ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം കുട്ടനാടിൻ്റെ കഥാകാരൻ എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തലങ്ങളിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ പ്രമേയമാക്കി ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് നോവലുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടലിൻ്റെ മക്കളുടെ കഥ പറഞ്ഞ ഒരു നോവലായിരുന്നു ചെമ്മീൻ അത് സിനിമയുമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നാടിൻ്റെ പ്രാദേശിക ഭാഷയെ ഈ നോവലുകളിലേക്കും ഈ കഥകളിലേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു മലയാള ഭാഷയുണ്ട് പ്രാദേശിക ഭാഷയുണ്ട് അതായത് ആ പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാർ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയുമുണ്ട് ആ ഭാഷയാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പ്ലാവിലെ കഞ്ഞിയിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് അതിൻ്റേതായ സൗന്ദര്യവുമുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റേതായ ശക്തിയുമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലെ ഏത് ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നാലും നാല് മാർക്കിനും ആറ് മാർക്കിനും ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നമുക്ക് ആ മുഖം എഴുതാൻ ഇത്രയൊക്കെ മതിയാകും തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയാണ് എഴുതിയത് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം അതുപോലെ അദ്ദേഹം കുട്ടനാടിൻ്റെ കഥാകാരൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് സൂചിപ്പിക്കണം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ കൃതികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പം നാല് മാർക്കിനും ആറ് മാർക്കിനും ഈ ആ മുഖം മതിയാകും ഇനി പാഠഭാഗത്തിലെ ഈ ഇതൊരു നോവലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന നോവലിലെ ഒരു അധ്യായമാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ആ പാഠം വായിക്കാം തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന നോവലിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കോരനും ചിരുതയും ചാത്തൻ 
അപ്പം ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കോരൻ ചിരുത ചാത്തൻ നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗത്ത് കോരനും ചിരുതയ്ക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ചാത്തന് ഈ പാഠത്തിൽ ഇല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നോവലിലുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കോരനും ചിരുതയും കോരന്റെയും ചിരുതയുടെയും വിവാഹം നടന്നു വിവാഹ ദിവസത്തിലുണ്ടായ ചില തർക്കങ്ങളാൽ കോരന് സ്വന്തം വീട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു തൻ്റെ സുഹൃത്തായ കുഞ്ഞപ്പിയുടെ കുടിലിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ഭാഗം മറച്ചു കെട്ടി അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് അവർ പുഷ്പവേലിൽ ഔസേപ്പ് മുതലാളിയുടെ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന കോരന് കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനുള്ള നെല്ലോ പണമോ ലഭിക്കുന്നില്ല കൊടിയ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് അവരുടെ ജീവിതം ആ ജീവിതാവസ്ഥയുടെ ചിത്രീകരണമാണ് പാഠഭാഗം ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം ഔസേപ്പ് മുതലാളി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടു വരാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുഷ്പവേലിൽ ഔസേപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന കർഷകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു കോരൻ അപ്പൊ കോരൻ്റെയും ചിരുതയുടെയും വിവാഹശേഷം വീട്ടിലുണ്ടായ ചില ചെറിയ തർക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇവർക്ക് വീട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ചായ്പ് കെട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പം ഈ ഇവരുടെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇവർ കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചെങ്കിലും തുച്ഛമായ വരുമാനം അഥവാ കൂലിയായിരുന്നു അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് അധ്വാനത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല പക്ഷേ ദാരിദ്ര്യം വിട്ടൊഴിയുന്നുമില്ല അപ്പം ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് നമുക്ക് ഈ കഥയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി പാഠം നോക്കാം പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി പുഷ്പവേലിൽ ഔസേപ്പിന് ഒരേക്കർ നീലം നികത്തി പുരയിടമാക്കാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇക്കൊല്ലത്തെ ഒരു പ്രധാന ജോലിയാണത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ വേലക്കാരനും ഓരോ വള്ളവും കൊടുത്ത് ആ വലിയ ജോലി ആരംഭിച്ചു ഇതാണ് പുഷ്പവേലിൽ ഔസേപ്പിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ ജോലി അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷി ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പുരയിടം നികത്തുക എന്നാണ് പറയാറ് അതിനു വേണ്ടി ഓരോ വേലക്കാരുടെ കയ്യിലും ഓരോ വള്ളം വള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോണി കൊടുത്ത് ഇവരെ ജോലിക്ക് വിടുന്നു അപ്പം ഇവർ കട്ടകുത്തുക എന്നാണ് ആ പണിക്ക് പറയുന്ന പേര് കട്ടകുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴയ്ക്കടിയിലുള്ള ചെളി മുങ്ങി കൈകൊണ്ട് വാരിക്കൊണ്ട് വന്ന് വള്ളം നിറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഈ വള്ളം ഊന്നിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഏത് പുരയിടമാണോ നികത്തേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നികത്തണം ഇതായിരുന്നു ഇവരുടെ ജോലി ആദ്യത്തെ ദിവസം കട്ടകുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കൂലിക്കായി വേലക്കാർ എല്ലാവരും കൂടി പുഷ്പവേലിൽ ചെന്നു ആളൊന്നുക്ക് മുക്കാൽ രൂപ വീതം കൂലി കൊടുത്തു ഇതാണ് അന്ന് കൊടുത്തിരുന്ന ജോലി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്താൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് മുക്കാൽ രൂപ ഇന്നത്തെ ഏകദേശ കണക്ക് പറയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് പൈസ ആണ് ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി കൊടുത്തിരുന്നത് കോരന് അന്നത്തെ അത്താഴത്തിന് നെല്ല് കൊണ്ടു ചെന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഒരു മണി അരി അവൻ്റെ തറയിലില്ല അവന് നെല്ല് കൂലി കിട്ടിയേ മതിയാകും കോരൻ പറഞ്ഞു കാര്യം എന്താണ് കൂലി കൊടുത്തു വൈകുന്നേരമായി ഇനി ഇവർ ഈ കൂലിയും കൊണ്ട് കടകളിൽ പോയി നെല്ല് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് നെല്ല് കുത്തി അരിയാക്കി അത് വേവിച്ച് ചോറിണ്ടിട്ട് വേണം കിടന്നുറങ്ങാൻ അഥവാ കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് വേണം കിടന്നുറങ്ങാൻ നാളെ വീണ്ടും രാവിലെ ഇവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നെല്ലായി കൂലി തന്നാൽ മതി കാശ് വേണ്ട കാരണം തറ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വീട് അതായത് കുടിൽ എന്നർത്ഥത്തിലാണ് തറ എന്ന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മണി അരി പോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നെല്ല് തന്നാൽ മതി ഇന്നലത്തെ കൂലിയായി തമ്പ്ര ഏന് നെല്ല് കൂലി മതി ചക്രം വേണ്ട ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇവരുടെ ഭാഷയാണ് നാടൻ ഭാഷയാണ് അവരവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് തമ്പ്ര തമ്പുരാനെ എനിക്ക് ചക്രം വേണ്ട ചക്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണം പണം വേണ്ട പകരം നെല്ല് മതി ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഔസേപ്പ് ആ അപേക്ഷയെ നിഷേധിച്ചു നെല്ലില്ല പിശാശുക്കൾ നെല്ല് കൊണ്ടു ചെന്ന് വല്ല പീടികയിലും പെട്ട വിലക്ക് വിൽക്കാനാണ് അപ്പം ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ നെല്ല് ഞങ്ങൾ തന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ മറ്റു കടകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കും ശരിക്കും അതിനായിരുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് അല്ല തമ്പ്ര അത്താഴക്കരിക്കാടിക്ക ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് അത്താഴം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നെല്ല് കൊണ്ടുപോയി മതിയാകും അല്ലാതെ പീടികയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാനല്ല പോ പോ മറ്റു വേലക്കാർ ഒന്നും പറയാതെ വള്ളത്തിൽ കയറി കോരൻ തന്നെ അവിടെ നിന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയ
അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബാക്കിയെല്ലാ ജോലിക്കാരും കൊടുത്ത മുക്കാൽ പൈസ വാങ്ങി സ്ഥലം വിട്ടപ്പോൾ കോരന് മാത്രം എതിർത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ബാക്കി എല്ലാവരും പോയി പിന്നെ ഞാനും ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അദ്ദേഹവും കൂലി കൊടുത്ത കാശും കൊണ്ട് പോയി അന്ന് പാതിരാ വരെ കോരൻ ആ ചക്രവും അടിയിലിട്ട് അരി അന്വേഷിച്ച് ഊന്നി നടന്നു പീടികകളിലും വീടുകളിലും ചെന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലായിടത്തും അരിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇടങ്ങഴി അരിക്ക് ഒന്നര രൂപ കൊടുക്കണം ആ വില കൊടുത്ത് എങ്ങനെ വാങ്ങും വാങ്ങിയാലും ഇരുനാഴി അരി കൊണ്ട് മതിയാകുമോ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് കൂലി കിട്ടി ഇനി നെല്ല് വാങ്ങണം അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം പാതിരാത്രി വരെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കറങ്ങി നടന്നു ഒരുപാട് കടകളിൽ പോയി ചോദിച്ചു അതുപോലെ നെൽകൃഷിയുള്ള ഒരുപാട് വീടുകളിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലായിടത്തും അരിയുണ്ട് പക്ഷെ അവർ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഒന്നുകിൽ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല അല്ലെ വാങ്ങാനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്കില്ല ഇടങ്ങഴി അരിക്ക് ഒന്നര രൂപ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂലി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ മാത്രമാണ് ഒന്നര രൂപ കൂലി കൊടുത്താലേ ഇടങ്ങഴി അരി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നോക്കുക ഈ ഇടങ്ങഴി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അളവാണ് പണ്ട് കാലത്ത് അരിയൊക്കെ അളന്നിരുന്നത് നാഴി എന്ന് പറയും നാഴി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അരി അളന്നിരുന്നത് നാഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മുളയായിരുന്നു മുള വെട്ടി മുളം തണ്ടിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ് പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കും അതിലാണ് നമ്മൾ അരി അളന്നിടുക അപ്പൊ നാല് നാഴിയാണ് ഒരു ഇടങ്ങഴി അപ്പൊ നാല് പ്രാവശ്യം ഇടുമ്പോൾ അത് ഒരു ഇടങ്ങഴിയാകുന്നു ഏറെക്കുറെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു കിലോ എന്നൊക്കെ പറയാം ഒരു നാഴി എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു കാൽ കിലോ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ അതിന് ഒന്നര രൂപ കൊടുക്കണം പക്ഷേ അത്രയും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും വാങ്ങിയാലും ഈ ഇരുനാഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഒരു അരക്കിലോയോളം വരുള്ളൂ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട് വീട്ടിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും തികയാതെ വരും കൈനഗിരി മുഴുവനും രാത്രിയിൽ ഊന്നി നടന്നപ്പോൾ രാത്രിയുടെ കൂരുകെട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചില വൻ വ്യാപാരങ്ങൾ കോരൻ കണ്ടു കൈനഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരു പ്രദേശമാണ് അവിടെ മുഴുവനും അദ്ദേഹം രാത്രിയുടെ കൂരുകെട്ടിൽ അരി തപ്പി നടന്നു അഥവാ നെല്ല് തപ്പി തപ്പി അദ്ദേഹം നടന്നു അവിടെ അദ്ദേഹം കണ്ടത് രാത്രിയുടെ മറവിൽ ചില വൻ വ്യാപാരങ്ങൾ കോരൻ കണ്ടു എന്താണ് വ്യാപാരം കച്ചവടം അപ്പൊ രാത്രിയുടെ മറവി ഒരു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് കള്ളക്കച്ചവടമാണ് നമ്മൾ കരിഞ്ചന്ത എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ മറവിൽ നടക്കുന്ന കച്ചവടം ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു ഒരു വലിയ കൃഷിക്കാരൻ്റെ വീടിന് മുൻവശം കടവിൽ കപ്പൽ പോലുള്ള രണ്ട് വള്ളങ്ങൾ കിടക്കുന്നു ആ വലിയ വീട്ടിൽ നിന്നും ചാക്കുകളായി നെല്ല് വള്ളത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ മറ്റൊരു കർഷകൻ്റെ വീടാണ് ഇദ്ദേഹം കണ്ടത് ആ കർഷകൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ചാക്കുകെട്ടുകളിൽ നെല്ലെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ കപ്പൽ പോലുള്ള വള്ളത്തിലേക്ക് നെല്ലിറക്കുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം കണ്ടത് ചുമ്മാ തന്നെ കൂലി കൊടുക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല ഇവർ നെല്ല് കൊടുക്കാതെ കൂലി കൊടുക്കുന്നത് അഥവാ പണം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് കോരന് മനസ്സിലായി ഇതിൽ ഇടങ്ങഴി നെല്ല് കോരന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പുഷ്പവേലിൽ നിന്നും കഞ്ഞി കുടിച്ചു ചിരുത അന്ന് അരി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല ഇരുനാഴി അരി കിട്ടിയാൽ അവൾ വല്ലതും കഴിക്കുമായിരുന്നു ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വസ്തു കെട്ട് കെട്ടായി വള്ളത്തിലേക്ക് കയറ്റുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇരുനാഴി അരിയെങ്കിലും രണ്ട് നാഴി അരിയെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഉച്ചയോണ് കഞ്ഞിയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പുഷ്പവേലിൽ നിന്നും കഞ്ഞി കുടിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഭാര്യയായ കോരൻ്റെ ഭാര്യയായ ചിരുത അന്ന് അരി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇരുനാഴി അരി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് കോരൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഔസേപ്പ് നെല്ലുകൂലി കൊടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കോരന് മനസ്സിലായി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നെല്ല് കൂലിയായിട്ട് കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് കാരണം വേറൊരു കർഷകൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കരിഞ്ചന്തയിൽ നെല്ല് വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഔസേപ്പ് മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ്
കൂലി അടുത്ത ദിവസവും കൂലി അരി കിട്ടാതാകുമ്പോൾ തൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് നീണ്ട പട്ടിണിക്കാലം മാത്രമാണല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലോർത്തു ഇങ്ങനെ നെല്ല് വില നിന്നാൽ പുഷ്പവേലിൽ നിന്ന് നെല്ല് കൂലി കിട്ടുകയില്ല തീർച്ച അതാണ് വിചാരിച്ചത് ഒരിക്കൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കൂലിയായി ഇനി നെല്ല് തരില്ല പകരം തരുന്നത് കാശായിരിക്കും അഥവാ മുക്കാൽ പൈസ ആയിരിക്കും രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന വ്യാപാരത്തെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയാൽ എന്ത് നെല്ല് കൂലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകാതിരുന്നാൽ എന്ത് കോരൻ ചിന്തിച്ചു അപ്പം രണ്ട് കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് ഈ നടക്കുന്ന കള്ളക്കച്ചവടം പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചാലോ രണ്ട് കൂലി കി ത്തുന്നത് നെല്ല് കൂലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇനി ജോലിക്ക് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്ന് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു പക്ഷേ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ അവനറിയാം അവർ ജോലിക്ക് പോകും അവൻ ഒറ്റപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് നമുക്ക് ഐക്യം ആവശ്യമാണ് ഒരു സമരത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐക്യം ആവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സമരം പൊളിഞ്ഞു പോകും എല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോകും കോരൻ മാത്രം ഒറ്റപ്പെടും അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ കൂട്ടുകാരെയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയാം പാതിരിക്ക് ശേഷം ആറണ കൊടുത്തു വാങ്ങിയ നാഴി അരിയും നാല് ചക്രത്തിന് കപ്പയുമായി കോരൻ കൊട്ടിലിൽ ചെന്നു ആ വാക്കൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കൊട്ടിൽ തറ ദാരിദ്ര്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവസാന അദ്ദേഹത്തിന് നെല്ല് കിട്ടുന്നു പാതിരാത്രിക്ക് ശേഷം ആറണ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് അരി വാങ്ങി അതുപോലെ കുറച്ച് കപ്പയും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അഥവാ തൻ്റെ തറയിലേക്ക് എത്തി ചിരുത ഉറങ്ങിയിരുന്നില്ല കഥക് ഭദ്രമായി അടച്ചു കെട്ടി അവൾ അകത്തിരിക്കുകയാണ് വള്ളം അടുത്ത ശബ്ദം കേട്ട് അവൾ പേടിച്ചു ചോദിച്ചു ഹാരാത് ഏനാടി അപ്പം എന്താണ് ഇദ്ദേഹം രാത്രി വരുമ്പോൾ കൂട്ടിയിരിക്കാൻ ചിരുതക്കാരുമില്ല തന്നെയാണ് പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു വള്ളം അടുക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു പേടിയോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഏനാണ് ഏൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാനാണ് അവൾക്ക് ആൾ മനസ്സിലായി അവൾ ചെറ്റ തുറന്നു അവൾ പുറത്തിറങ്ങി ഇതാണ് വാതിൽ ചെറ്റ ഓല കൊണ്ട് മെടഞ്ഞ വാതിലാണ് അവൾ ആളെ മനസ്സിലാക്കി വെളിയിലിറങ്ങുന്നു അങ്ങനെ പാതിരായ്ക്ക് ശേഷം അടുപ്പിൽ തീയിരിഞ്ഞു ആ കുടിലിൽ വെളിച്ചമുണ്ടായി കോരൻ വയറ്റിൽ സുഖമില്ലെന്ന് നടിച്ചു കിടന്നു കഞ്ഞിയും കപ്പയും കാലമായപ്പോൾ ചിരുത കോരനെ വിളിച്ചുണർത്തി അല്പമെങ്കിലും കുടിച്ചേ മതിയാകും ഒരു കഷ്ണം കപ്പയും ഒരു പ്ലാവില കഞ്ഞിയും കോരൻ മുഖം ചുളിച്ചു പറഞ്ഞു അവസാനം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് രാത്രി ഏറെ വൈകി ആ വീട്ടിൽ തീ എരിയുന്നു ആ കുടിലിൽ വെളിച്ചമുണ്ടാകുന്നു കോരൻ വയറ്റിൽ സുഖമില്ല എന്ന് നടിച്ചു കിടന്നു നടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിനയിക്കുക ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ല അഴുകിയൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ വെച്ച അരി കൊണ്ടുള്ള ചോറ് രണ്ടു പേർക്ക് പങ്കുവച്ച് കഴിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ വയറ്റിന് സുഖമില്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹം ഒരു തന്ത്രമാണ് കഞ്ഞിയും കപ്പയും കാലമാവുക കലമാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവുക കഞ്ഞിയും കപ്പയും വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിരുത കോരനെ വിളിച്ചുണർത്തി അല്പമെങ്കിലും കുടിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് വേണ്ട ഒരു കഷ്ണം കപ്പ ഒരു പ്ലാവില കഞ്ഞി എന്നാൽ പ്ലാവില കഞ്ഞി പ്ലാവില എടുത്ത് ഈർക്കിൽ കുത്തി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പൂൺ പോലെ ഇങ്ങനെ കോട്ടും അതിലാണ് ഇങ്ങനെ കഞ്ഞി കോരി കുടിക്കുന്നത് അത്രയും മതി ഏനും വേണ്ട എന്നാൽ ഏനും കുടിക്കത്തില്ല ഏനും മയറ്റിൽ ഒരു കമ്പിതമെടി ചിരുതയ്ക്കും വാശിയുണ്ട് എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ട എങ്കിൽ എനിക്കും വേണ്ട അപ്പം എന്താണ് അതിനർത്ഥം സ്നേഹമാണ് അതായത് പണത്തിന് അവിടെ പഞ്ഞമുണ്ട് പക്ഷേ സ്നേഹത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല എന്നാണ് ഇവർ ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അവസാനം ചിരുത വാശി പിടിച്ചപ്പോൾ ചി അവസാനം അവളുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് കോരൻ വശപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അവളുടെ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുകയും അദ്ദേഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഏന് മയറ്റിലൊരു കമ്പിതമെടി കമ്പിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദന എന്നാണ് അർത്ഥം എനിക്കൊരു വയറിന് സുഖമില്ല ഒരു വയർ വേദനയുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന തന്ത്രമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രയോഗിച്ചത് പക്ഷേ ആ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ അദ്ദേഹം വശപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കഴിച്ചു ഒരു ചട്ടിയുടെ ഇരുവശവുമായി ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇരുന്നു അടുപ്പിലെ എരിതിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ കഞ്ഞി കുടിച്ചു തുടങ്ങി മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണത് കുടിലിനകത്ത് ഒരു ചട്ടിയുടെ രണ്ടു വശങ്ങളിലുമായി ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇരുന്നു ആ അടുപ്പിലെ തീയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ കഞ്ഞി കുടിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു ഇത് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നെന്ന ഭാവമേ ഉള്ളൂ അല്ലടി ഏൻ കുടിക്കുക അപ്പം എന്താണ് ഇദ്ദേഹം കഞ
അന്ന് വെച്ച കഞ്ഞിയിൽ നിന്നും ഒരു നല്ല അംശം അവൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അത് കോരൻ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് എൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ അറിയാം വളരെ കുറച്ച് അരി മാത്രമേ അന്ന് വേവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് ഇവർ ഒരു പങ്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പങ്ക് ഇവൾ മാറ്റിവെച്ചു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു നാളത്തേക്ക് കോരൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു എടി കള്ളി നീ അത് ഒളിപ്പിച്ചും വെച്ചിരുന്നോ അവൾ ചിരിച്ചു അവളുടെ താടിയിൽ വാത്സല്യപൂർവ്വം ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് അവൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഇത് നാഴി അരിയല്ലേ മെച്ചമുള്ളൂ നീ കുടി അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചോദിച്ചത് എന്തിനാ നീ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അത് നീ കുടിച്ചോളൂ അതിനവർ പറഞ്ഞ മറുപടി നാളെ ഉച്ച തിരിഞ്ഞല്ലോ നാഴി കഞ്ഞോളം കിട്ടുന്ന പാരയിടിക്കാനും മുങ്ങിക്കുത്താനും ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലയോ കാലത്ത് ഒന്ന് കലക്കി മോന്തിക്കൊണ്ടു പോകാം മോന്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിക്കുക എന്നാണ് അപ്പൊ നാളെ ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കേണ്ടതാണ് കോരൻ വീണ്ടും അപ്പൊ പാര കൊണ്ട് ഇടിച്ച് മുങ്ങിക്കുത്തണം കട്ടകുത്തുക നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പുഴയിൽ മുങ്ങി താഴെ പോയി ചെളി വാരിക്കൊണ്ട് മേലോട്ട് വരണം ഒരു പക്ഷെ കൈകൊണ്ട് ഇളകുന്ന ചെളിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇളക്കിയാൽ ഇളകാത്ത ചെളിയാണെങ്കിൽ പാര കൊണ്ട് നമ്മൾ കുത്തി ഇളക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് അധ്വാനം ആവശ്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ പോകുമ്പോൾ കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വേണ്ട നീ ഇന്നും വെള്ളം കുടിച്ചതില്ലല്ലോ വെള്ളം വെള്ളം അതാണ് നാടൻ ഭാഷ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് വേണ്ട നീ ഇന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചില്ലല്ലോ എനക്ക് മയർ നിറഞ്ഞു നാളെ കാലത്ത് എടുത്ത് മോന്തുമ്പോൾ ചട്ടിയിൽ ഒരിറ്റ് വെള്ളം വെച്ചേച്ചാൽ മതി അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നീ ഇന്ന് വെള്ളം പോലും കുടിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ ഉച്ചക്ക് കഴിച്ചതാണ് അപ്പം നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളവും അതിൽ മൂന്നാല് വറ്റ് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ബാക്കി നീ കഴിച്ചോളൂ ഏഴര കോഴി കൂവി വയറ് നിറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവർ ഉറങ്ങി കിടന്നപ്പോൾ പേടി കൂടാതെ അവൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയും അപ്പം ഏഴര കോഴി കൂവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരം വെളുക്കാറായ സമയത്താണ് ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കിടക്കുന്നത് എന്നാലും പേടി കൂടാതെ അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു ഇതിന് അർത്ഥം എന്താണ് സംരക്ഷണം കോരൻ ചിരുതയ്ക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് സ്നേഹത്തിന് യാതൊരു കുറവും അദ്ദേഹം വരുത്തുന്നില്ല പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് ഒരു നാഴി കഞ്ഞിവെള്ളവും നാല് കഷ്ണം കപ്പയും ഒരു വഴക്കിന് കാരണമായി അവൻ അപ്പടി കഴിച്ചെന്ന് വെച്ചല്ല അവൾ ഒട്ടും കഴിക്കാഞ്ഞതിനാൽ നോക്കൂ വഴക്കുണ്ടായി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവരുടെ വീട്ടിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഒരു നാഴി കഞ്ഞിവെള്ളം ഒരു ഇച്ചിരി കഞ്ഞിവെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് കഞ്ഞിവെള്ളവും നാല് കഷ്ണം കപ്പയുമാണ് വഴക്കിന് കാരണമായത് അതെല്ലാം ചിരുത തിന്നു എന്ന കാരണത്തിനല്ല അവൾ തിന്നാത്ത കാര്യത്തിനാണ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം അവൻ അപ്പടി കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചല്ല അവൾ ഒട്ടും കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കോരനെ തീറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വയം പട്ടിണി കിടന്നത് കൊണ്ട് കിടന്നു കൊണ്ടാണ് അവൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ചെറിയ വഴക്കിന് സ്നേഹം നിറഞ്ഞൊരു വഴക്കാണത് അതിന് കാരണമായി അന്നും നെല്ലിന് വേണ്ടി അവൻ വാദിച്ചു ഒരു രൂപ അവന് കൂലി കിട്ടി എവിടേക്കെയോ നടന്ന് ഇരുനാഴി അരിയും കപ്പയും വാങ്ങി കോരൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ കുടിലിൽ ഒരു സംസാരം കേൾക്കാം പിറ്റേ ദിവസം ഇതുപോലെ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് വാദിക്കുന്നു മുതലാളി കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം കിട്ടുന്നത് അന്ന് ഒരു രൂപയായിരുന്നു കൂലി എവിടേക്കെയോ നടന്ന് നടന്ന് രണ്ട് നാഴി അരി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുളയിൽ മുളനാഴിയിൽ രണ്ട് നാഴി അരിയും കുറച്ച് കപ്പയും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു സംസാരം കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ തൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത് ചിരിത മാത്രമാണ് വേറെ ആരുമില്ല അപ്പോൾ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ ആരും അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലായത് അതവൻ്റെ അപ്പനായിരുന്നു പിണങ്ങി അവനെ കൈവെടിഞ്ഞ അച്ഛൻ അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് പാഠത്തിന് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വിവാഹ ദിവസം ഉണ്ടായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് മാറി താമസിക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്ന് അപ്പോൾ കുടിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോരൻ്റെ അച്ഛനായിരുന്നു പിണങ്ങി മാറി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ വീട് അന്വേഷിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു ആൾ കണ്ടാൽ അറിയുകയില്ല മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലിരുന്ന് അയാൾ ചിരുതയുമായി സംസാരിക്കുകയാണ് അവളെ മോളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോരൻ കേട്ടു അപ്പം എന്താണ് മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് നമുക്കറിയാം പഴയ കാലത്ത് കറണ്ടിനൊക്കെ മുമ്പ് നമുക്ക് മണ്ണെണ്ണ കുപ്പിയിലൊഴിച്ച് തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് കത്തിച്ച് വെച്ച വിളക്ക് ആ വിളക്കിൻ്റെ വെട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹം കാണുന്ന